Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. A ternura e a compaixão de nosso Deus. Ele teima por amor misericordioso em buscar a ovelha distante. Também não se canse de esperar pelo retorno de seus filhos e filhas, a fim de perdoar-lhes, abraçá-los e devolver-lhes a alegria da dignidade restabelecida. Celebremos o amor misericordioso de Deus por nós, louvando-o com o canto inicial. Bom dia a todos. Bom dia. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A voz, paz e fé da parte de Deus nosso Pai, a graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que veste salvar os corações arrependidos, tem de piedade de nós. Senhor, Deus da vida, tem de piedade de nós. Cristo, que veste chamar os pecadores, tem de piedade de nós. Cristo, Deus de misericórdia, tem de piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tem de piedade de nós. Senhor, Deus de amor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E, e paz, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus... Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tem de piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, 
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó oh Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro do Êxodo Naqueles dias falou o Senhor a Moisés Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tirasse do Egito Bem depressa desviaram-se do caminho que lhe prescrevi Fizeram para si um bezerro de metal fundido Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo, Estes são os deuses, esses são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés, Vejo que este é um povo de cabeça dura, deixe que minha cólera se inflame contra eles, e que eu o extermine, mas de ti, Parei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor seu Deus, dizendo, Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizesse sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos Abrão, Isaac e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo, Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como estrelas do céu, e toda essa terra de que vos falei, eu darei aos vossos descendentes, como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra da salvação. Graças a Deus. Santo e 
Espírito Lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor, meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis o coração. Carta, carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, agradeço aquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor Pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava Mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé transbordou a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Segura e digna de ser acolhida por todos é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia para que em mim, como primeiro, Cristo Jesus demonstrasse Toda a grandeza de seu coração. Ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele, para alcançar a vida eterna. Ao rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar Os fariseus porém e os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a coloca nos ombros com alegria e chegando a casa, 
reúne os amigos e vizinhos e diz alegrai-vos comigo encontrei a minha ovelha que estava perdida eu vos digo assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão e se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma não acende uma lâmpada varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la quando a encontra reúne as amigas e vizinhas e diz alegrai-vos comigo encontrei a moeda que tinha perdido por isso eu vos digo haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte e Jesus continuou um homem tinha dois filhos o filho mais novo disse ao pai pai dá-me a parte da herança que me cabe e o pai dividiu os bens entre eles poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada quando tinha gasto tudo o que possuía houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos o rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam mas nem isto lhe davam então caiu em si e disse quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome vou-me embora vou voltar para meu pai e dizer-lhe pai pequei contra Deus e contra ti já não mereço ser chamado teu filho trata-me como a um dos teus empregados então ele partiu e voltou para seu pai quando ainda estava longe seu pai o avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo Ao voltar, já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo o criado respondeu é teu irmão que voltou teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde mas ele ficou com raiva e não queria entrar o pai saindo insistia com ele ele porém respondeu ao pai eu trabalho para ti há tantos anos jamais desobedeci a qualquer ordem tua e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas matas para ele o novilho cevado então o pai lhe disse filho tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, uma pequena reflexão para a nossa manhã de domingo, as duas primeiras leituras e as três parábolas do Evangelho possuem uma palavra-chave, misericórdia para Lucas Jesus é aquele que veio procurar e recuperar o que estava perdido Jesus contou essas parábolas 
porque os fariseus e os doutores da lei murmuravam entre si porque Jesus acolhia os pecadores e tomava refeição com eles Jesus nunca marginalizou ninguém e jamais fez acepção de pessoas a ação de Jesus mostra a conduta de Deus que acolhe os perdidos e os marginalizados por meio dessa informação nós podemos identificar as personagens das três parábolas a parábola da ovelha perdida da moeda extraviada e a parábola do filho pródigo o pastor que procura a ovelha perdida a mulher que varre para encontrar a moeda o pai do filho pródigo é o próprio Deus manifestando o seu amor na ação de Jesus a ovelha perdida a moeda extraviada e o filho pródigo são os pecadores a maior riqueza de Deus Deus os procura incansavelmente e sem eles Deus se sente vazio o filho mais velho é o Israel que se julga irrepreensível porque cumpre os mandamentos na primeira fila estão os fariseus e os doutores da lei das parábolas da misericórdia a mais bela parábola contada por Jesus é a parábola do filho pródigo e nós podemos dividir essa parábola em quatro partes a primeira parte o pai e o filho mais novo a segunda parte apenas o filho mais novo a terceira parte novamente o pai e o filho mais novo e a quarta e última parte o pai e o filho mais velho a primeira parte a cena é muito breve numa atitude ousada contrariando todas as regras o filho mais novo pede ao pai a sua parte que lhe cabe na herança naquele tempo a herança era repartida quando o pai morria na falta deste o primogênito assumia a gestão dos bens e no momento da partilha ele recebia dupla porção aqui o pai não reage e consente dando a entender que para ele todos os filhos são iguais e têm o mesmo direito segunda parte o filho mais novo longe dos cuidados do pai longe da segurança da casa paterna a vida do filho mais novo se torna extremamente ambígua ele está pagando o preço da sua irresponsabilidade estranho em terra estranha passa a viver a condição de servo ou seja deixa de ser filho para ser escravo e a sua situação é extremamente humilhante pois cuida de porcos animais impuros por excelência para os judeus e o que é pior ele disputa com os porcos um bocado de comida portanto ele está no fundo do poço fazendo mesa comum com os porcos ou seja o que há de mais impuro segundo a tradição judaica 
no fundo da sua humilhação, ele planeja voltar à casa do pai. O seu discurso de apresentação constará de três partes, o reconhecimento do pecado, o reconhecimento da perda da filiação e o pedido para ser tratado como servo. Terceira parte da nossa parábola, novamente, o pai e o filho mais novo. Tem-se a impressão que o pai jamais desistira da ideia que o filho não voltasse. Vendo-o ainda ao longe, encheu-se de compaixão. Este verbo nos evangelhos é sempre atribuído a Jesus. Somente o bom samaritano, no capítulo 10, é capaz de ação de compaixão. Por isso que nós podemos dizer que é uma ação eminentemente divina, é a compaixão de Deus para com o sofrimento e a humilhação humanos. Observem que toda a ação do Pai visa restabelecer plenamente o Filho. Chama os criados, os servos, e manda vestir uma túnica no seu filho, ou seja, restabelece aqui a sua dignidade, tornando-o hóspede muito importante. Ordena que coloquem um anel no seu dedo, o anel aqui é o cinete da família com o qual se autenticava os documentos, portanto, confere-lhe plenos poderes e manda que o façam calçar sandálias, que aqui é o símbolo da liberdade adquirida. E por fim, manda matar o boi de engorda, porque a data era extremamente importante, porque ele recuperou o seu filho são e salvo. O que nós temos aqui é uma verdadeira ressurreição. Observem que por duas vezes o filho diz, vou me levantar. E por duas vezes o pai o considera morto. Quarta e última parte, o pai e o filho mais velho. O filho mais velho até agora estivera fora de cena e tinha-se a impressão que era bonzinho, verdadeiro modelo de filho, mas as suas declarações o condenam. O seu erro fundamental é não querer se reconciliar, aceitar o projeto do pai. As palavras que dirige ao pai mostram quem ele é, ele diz, há tantos anos que eu te sirvo, portanto ele não pauta a sua vida no relacionamento pai e filho, mas no relacionamento patrão empregado, até agora ele se comportou na casa paterna como um empregado, e é ainda mais radical em relação ao irmão mais novo, calunia-o de ter devorado os bens do pai com prostitutas e se recusa terminantemente a chamá-lo de irmão. Limita-se a dizer, esse teu filho. O pai tenta suscitar a reconciliação. Meu filho, este teu irmão estava morto e tornou a viver. Por quê? Porque o verdadeiro pai quer autênticos filhos e essa autenticidade requer a reconciliação. Observem que a parábola 
ela não tem um final, ela não tem um fim, o seu final fica em aberto, por quê? Porque a parábola não diz se o filho mais velho aceitou se reconciliar e entrar em casa ou se preferiu ficar fora da festa. A quem cabe dar esta resposta se o filho mais velho entrou ou não entrou em casa? Cabe aos cristãos, cabe a nós seguidores de Jesus Cristo. Mas essa resposta só pode ser dada mediante a prática em favor dos empobrecidos e dos marginalizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Todo -poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Nosso Deus é pleno de misericórdia, ternura e compaixão. Venha a nosso encontro e nos manifesta seu amor incondicional. Humildemente, Peçamos que acolha nossos rogos, dizendo... Fazei-nos, fazei Senhor, anunciadores de vossa misericórdia. Iluminai vossa igreja, para que ela proclame com ardor vossa misericórdia e busque sem cessar vossos filhos e filhas, nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa misericórdia. Conduzi o Papa, os bispos, sacerdotes, diáconos e cristãos, leigos sob a luz de vosso Espírito, e assim eles sejam instrumentos de misericórdia, nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa misericórdia. Ajudai as comunidades e grupos de reflexão que se reúnem para meditar vossa palavra para que redescubram vossa bondade e misericórdia, nós vos rogamos. Sem no Senhor, anunciadores de vossa misericórdia, inspirai-nos na escuta e na vivência de vossa palavra, e que ela oriente nossas decisões nas necessidades da vida, nós vos rogamos. Fazei no Senhor, anunciadores de vossa misericórdia. Abençoai, Senhor, a Diocese de Guaxupé e pela intercessão de Nossa Senhora das Dores. Nós vos pedimos por todas as famílias diocesanas para que encontrem em Jesus as bênçãos para suas vidas. E pedimos também pelo clero para que continue no mundo a ação salvadora daquele que morreu pregado na cruz pela nossa salvação. Nós vos rogamos. Fazei-nos, Senhor, anunciadores de vossa misericórdia. Senhor Deus, nós vos agradecemos e ajudai-nos a acolher e proclamar vossa infinita misericórdia. Isso vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, as nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos, o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher a vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação, libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, 
mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Só mais um minuto da atenção dos senhores, temos alguns avisos. Comunicado paroquial. Convite. O Cerco de Jericó, na Capela de Nossa Senhora Aparecida, será no período de 16 a 21 de setembro, das 6 horas da manhã às 22 horas. Início, dia 16, segunda-feira, às 6 horas da manhã. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Recitação do Rosário todos os dias. Todos estão convidados a participar deste momento devocional e rezar pelas necessidades do nosso dia a dia no mundo atual. No próximo dia 18, quarta-feira, Missa da Aliança de Amor. Os coordenadores do movimento Mãe Rainha convidam a todos para participarem da missa às 19 horas e pedem aos missionários e zeladoras para trazerem as capelinhas. Quarta-feira, dia 18. O movimento TLC realizará no próximo dia 21 o segundo porco à Paraguaia. Local, Salão de Festas da Igreja São José. Dia 21, a partir das 20 horas. O valor do ingresso será R$ 25,00, com direito a cinco cartelas de bingo. Os interessados procurem os membros do movimento TLC. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz que o Senhor Jesus vos acompanhe. Graças a Deus. Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.